¿Qué es la flexión compuesta? ¿Alguien alguno se acuerda de clase? Mira, como una flexión simple, pero el esfuerzo normal es distinto a cero. Bien, bien. Esa es exactamente la definición que estaba esperando. Clara, concisa y al pie. Vamos a tener no solamente los esfuerzos de flexión, sino que además vamos a tener un esfuerzo así. Entonces, a nuestro eh, pequeño planteo de tensiones, vamos a sumar la componente del esfuerzo axil, de las tensiones axil, que era re compleja la fórmula, N sobre A. Entonces, siguiendo con nuestro análisis anterior de tensiones, ¿se acuerdan que ya habíamos justificado por qué MI y MZ llevaban el signo que llevaban cada uno en nuestro planteo de fórmula? Bueno, nuevamente, si queremos analizarlo, ¿el área puede ser negativa? No, no. No, no. De ninguna manera. O sea, el único que puede tener signo es el esfuerzo axil. Por consiguiente, vamos a dejar este término como positivo y que el esfuerzo axil sea el que lleve el signo, sea más o sea menos. Nuevamente, el, el cartelito de advertencia, cuidado, porque para el cálculo de tensiones se tiene que usar siempre sobre ejes principales. Siempre sobre ejes principales. Siempre sobre ejes principales. Ahí la jugué de streamer, ¿viste? estuve viendo mucho Twitch. Eh, entonces, siempre sobre ejes principales. ¿Por qué es tan importante? Acá por ahí no nos importa tanto. Ustedes ahora están viendo un, un cuadradito que no es tan importante. Pero yo les voy a dibujar el verdadero motivo por el cual puede ser realmente horrendo. Aunque ustedes no me crean, eh, hay gente que es tan horrenda que diseñó algún día una sección de esta forma. Así como la ven, la tratan. Si la ven mal, la maltratan. Tiene esta forma. ¿sí? Esto se llama perfil Z, obvio. ¿Vieron que los ingenieros nos matamos para poner el nombre de los perfiles? Si tiene forma de Z, le ponemos Z. Si tiene forma de C, le ponemos C. Y si tiene forma de U, le ponemos U. Entonces, un perfil así, así como, como lo ven. Que los ejes principales de esto son una cosa, como si le dijera así... Y así, y encima cambian según el caso. Bueno, realmente un adefesio. O sea, una, lo más raro entre lo raro, el misterioso Khan de dos cabezas que nació con una sola cabeza. Tipo, esto es así. Eh, entonces, supónganse que ustedes tienen de verdad esto aplicado en un techo y ustedes lo quieren utilizar. Esta generalmente se usa para, para techos, ese perfil. Así como lo ven. Y supónganse que ustedes lo quieren usar. Y esto les dan a ustedes que el diagrama de características le da que tienen una carga así, supónganse, por, no sé, por el viento, por nieve, por lluvia, por lo que sea, tienen una carga perpendicular. Y supónganse que, porque están analizando algo sobre las chapas, les da que tienen esta carga. Y ustedes dicen, ah, pará, yo soy capo. Yo acabo de hacer estabilidad 2 y yo ya sé flexión. Entonces, cuando yo tenga este caso así, voy a agarrar el momento que me dé cada una de las cosas, que me dará, no sé, supónganse, el momento así y el momento así. Y lo voy a descomponer. Ustedes, estos dos momentos que están acá, no los pueden utilizar con los ejes eh, vertical y horizontal, supónganse. ¿Por qué? Porque no son los principales de inercia. Los ejes principales de inercia en este caso están inclinados. Entonces ustedes tendrían que descomponer esas flexiones en cada uno de estos ejes y, y matarse la cabeza contra la pared para entender bien cuál es el, el, final, eh, el, el final diagrama de tensiones que va a tener esto. ¿sí? Ojalá, se los deseo, que jamás tengan que utilizar un perfil Z, eh, pero si eventualmente ocurre, digamos, todo lo que, lo que se da cuando hablamos de ejes principales y lo resaltamos en ejes principales, es porque efectivamente hay casos en los que no es tan claro, en los que no está tan fácil y no está tan al acceso eh, el tema de, de entenderlo. Y esto nos va a cambiar mucho, mucho la dinámica del perfil. ¿Sí? En, en cosas que, que eso sí, ya no interesa acá y ojalá de vuelta. No, no lo tengan que usar nunca. Pero puede llegar a darse. Entonces, dicho esto, ya estamos en condiciones de ponernos con los diagramas de tensiones. De vuelta. Como dijimos antes, si el MI va a estar comprimiendo arriba, arriba voy a tener la compresión y abajo la tracción. Si el MZ va a estar comprimiendo cuando I sea positivo, me va a tener que quedar así el diagrama. 
Y en este caso, como el diagrama de esfuerzos axiles ya lo conocemos y es constante para toda la sección, fíjense cómo acá también estamos asumiendo tanto la linealidad mecánica como la linealidad cinemática como la linealidad estática, que entre las tres nos permiten aplicar la superposición de efectos, que es la madre de los principios que nos interesa aplicar, que a su vez, fíjense una cosa, así como acá planteamos el diagrama de esfuerzos axiles, también estamos diciendo que las deformaciones de este plano, digamos, suponete, arranco acá, termino un poquito más adelante, pero me estoy deformando en todo el, el, el plano. ¿sí? Estoy diciendo que eso va a ser constante eh, o uniforme, por así decir, más que constante, va a ser uniforme para toda la sección. Entonces, ahora, cuando empecemos a tener el esfuerzo axil, nos empieza a aparecer una magnitud nueva, distinta, que se llama centro de presión. ¿Qué es el centro de presión? ¿Se los definieron en clase centro de presión? Puede que sí, puede que no. Bien. El centro de presiones, entonces, para nosotros, va a ser, no sé si se acuerdan algunos de los problemas que había en estabilidad 1, eh, que tenían así como una cosa de pasar las fuerzas hacia un lugar, en el, tenían fuerzas y momentos, y le decían encontrar un punto en el que se represente la misma fuerzas y momentos, ¿se acuerdan? Que tenían ahí como un, una constante vectorial y una constante escalar, y con esas dos cosas, eh, las, un invariante escalar y un invariante vectorial. Y con eso iban como moviéndolos de punto y, y reduciendo todo. Bueno, el centro de presión viene a ser básicamente eso. Es un, ¿dónde podría poner yo el esfuerzo axil en mi sección? De manera que para mí represente lo mismo que lo que estaba teniendo antes. Bueno, a eso nos vamos a abocar, entonces, cuando queramos hallar el centro de presión. Vamos a tener un momento en I y un momento Z, los, con el, el esfuerzo axil aplicado en el baricentro. Siempre recordamos que en las barras estábamos representando el eje baricéntrico. Da, da, da. Y acá vamos a decir, bueno, si en lugar de estar en el baricentro del esfuerzo axil yo lo pusiera en otro lado, ¿dónde tendría que ponerlo para que me represente los mismos momentos? Y ahí nos vamos a poner a ubicar el esfuerzo axil, sea positivo o sea negativo. Nuevamente acá vamos a tener que estar muy atentos a qué es lo que queremos físicamente generar. ¿Por qué? Porque nos dicen acá, bien en grande, una observación, que el centro de presiones está siempre ubicado sobre la línea de fuerzas, lo cual es lógico, porque es una fuerza, y a su vez va a estar siempre, bueno, eso lo dice más adelante, así que todavía no nos vamos a meter con eso. Pero ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el esfuerzo axil ubicado más acá? ¿Por qué existe esta magnitud de centro de presión? Bueno, porque en muchos problemas de la realidad, ustedes quizás ya lo hayan visto en lugares en los que no sabían que lo tenían que analizar así, pero supónganse que ustedes tienen un perfil IPN. Y ustedes no es que se van a colgar del baricentro del perfil IPN. Ustedes por ahí agarran y cuelgan algo, no sé, del ala de acá abajo, del ala de acá abajo, del ala de acá arriba, le apoyan algo por encima. ¿Sí? O sea, acá pueden pasar muchos montones de cosas que no necesariamente sean las que uno idealiza cuando uno pone el baricentro de una sección. Entonces, el centro de presiones existe para nosotros, así como pasa, digamos, transversalmente, puede pasar en el sentido longitudinal de la barra. Puedo estar pegándole un tirón de un solo lado y no del otro. Estas cosas existen en los problemas de la realidad. Entonces... Por eso es que nosotros planteamos la existencia de un centro de presiones. Que después nos va a permitir hallar algo que Chris va a detallar en su momento. Pero para hallar el centro de presiones, en definitiva, como nosotros estamos hablando de excentricidades, ¿sí? se va a llamar excentricidad esto, porque es algo que puede ser voluntario como puede no ser voluntario. Para hallar las excentricidades, nosotros lo que decimos es que, bueno, el momento Z, ¿sí? cuando mi excentricidad sea positiva, va a generar, eh, perdón, ahí está, EZ lo vamos a medir sobre el eje Z, ¿sí? va a ser una coordenada Z, una distancia sobre el eje Z respecto del eje I, o sea que va a representar el MI. Entonces, cuando yo esté en una distancia Z positiva, aplica lo mismo que lo que habíamos viendo antes, aplica, si yo tengo un esfuerzo axil de tracción, cuando yo corra esa tracción hacia Z positivos, a mí me va a terminar dando, por regla del tira de la mano derecha, un momento I positivo, que es lo que estoy teniendo acá. Coordenada Z positiva, momento positivo para esfuerzo de tracción. 
¿Qué pasaría si mi esfuerzo fuese de compresión? Me daría un momento, una excentricidad negativa y OU, un momento en I negativo. ¿Sí? Pueden cambiar el signo de dos de las tres y van a delimitar el signo de la siguiente. Esto depende de cada problema en particular. Acá ya no son más propiedades geométricas de la sección. Estas ya son propiedades, casi les diría estáticas, son del problema. Lo mismo nos va a pasar con el eje I. Cuando nosotros tengamos que mover el esfuerzo axil de tracción en sentido positivo para I, vamos a estar generando un momento Z negativo. ¿sí? Que es lo que nos está pasando acá. Tracción acá abajo, supónganse, me tiene que dar negativo el MZ. O negativa la excentricidad. Eso va a depender de cada uno de los problemas. ¿Esto se entiende? ¿Se sigue más o menos? Cada variable con los signos correspondientes. Eh, espero que se haya entendido. Volvemos un, por un momento al eje neutro entonces. Y nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué pasaría si yo ahora lo que quiero hacer es hallar la posición del eje neutro? Porque antes éramos todos como bastante cancheros. Decíamos, bueno, tengo dos flexiones simples y no me pasa nada porque yo encuentro el eje neutro y más o menos estoy. Ahora, cuando nosotros tenemos esfuerzo axil ya no es tan fácil encontrar el eje neutro porque... Básicamente no voy a tener el cero atravesando el baricentro. Voy a estar moviéndome. Porque voy a tener lo que me corra el esfuerzo axil. Entonces, vamos a plantear lo que para nosotros va a pasar a ser la ecuación del eje neutro. ¿Qué, ¿Qué es la ecuación del eje neutro? La misma ecuación que teníamos antes para tensiones, con la diferencia que ahora para nosotros el valor dato va a hacer que la tensión sea nula. Eso para nosotros va a ser fundamental. ¿Y qué es lo que va a cambiar entonces ahora? Digamos, ¿qué... qué ¿A mí qué me importa que esto sea cero? Bueno, el esfuerzo axil lo vamos a conocer porque va a ser parte de nuestro problema. Y la sección y las propiedades geométricas las vamos a conocer, así como los momentos. Lo que para nosotros va a quedar como algo no desconocido, pero así como justamente variables, van a ser las coordenadas Z y la Y. Porque vamos a estar tratando de hallar una recta. Entonces, a partir de una ecuación así, igualada a cero, vamos a hallar, supónganse una coordenada Y dependiendo de Z, y vamos a poder trazar esta recta que para nosotros va a representar el eje neutro. Si en particular convertimos los momentos con las excentricidades que habíamos visto antes, vamos a llegar a esta misma esta ecuación que en definitiva es la misma de antes, pero reescrita, ¿sí? planteada de otra manera. ¿Qué pasa? Acá el momento es la excentricidad por n, entonces saco n como factor común y me olvido del problema de n y lo saco directamente de la, de la ecuación. Digamos, porque 0 dividido n va a seguir siendo 0. Y me queda una expresión de este estilo. ¿Es obligatorio usar esta expresión? No. Si a ustedes les queda más cómodo utilizar esta, está todo bien. Eh, pero bueno, en definitiva, esta parte es la que nos va a importar, como bien tacha Chris. Y el sigma que tenemos a la izquierda es una cuestión netamente accesoria para nosotros. No va a tener ningún tipo de drama. Sí, lo que taché ahí es porque en realidad esa expresión que está ahí es sobre el paréntesis de arriba y eso no es la tensión. Porque eso que está acá no tiene unidad de tensión. Sí, Ese sí igual a no está bien. Por eso lo taché. Es un buen punto. Sí. Sería sigma dividido n en todo caso. Eh, pero no, no estaría macanudo hacer ese tipo de planteos. Eh, entonces, bueno. El eje neutro eh, nos va a quedar como corolario de todo esto del lado opuesto al del centro de presiones. Y pensémoslo físicamente a esto. Físicamente nada más. ¿Por qué tiene sentido que pase esto? ¿A alguien se le ocurre, se le, ocurre, se le ocurrió ya, llegó a, a planteárselo en su cabeza, a pensarlo? Digamos, es como que si yo agarro y le pego un tirón a esto, supónganse que yo tiro desde el lado, hacia el lado mío. ¿sí? Mirando la pantalla le pego un tirón hacia el lado mío. No tendría ningún sentido que si yo estoy aplicando una fuerza acá, el centro de rotación estuviese cerca del punto. Lo lógico sería que el centro de rotación esté como pasando el baricentro. ¿no? Si yo cuando tengo un momento solo giro en torno a lo que sea que pasa por el baricentro, cuando yo le pego un tirón desde acá, lo lógico es que esté generando más tensiones en este lado y gire más hacia el otro lado. Por eso se dice que el centro de presión y el eje neutro están siempre en semiplanos opuestos. Esto es algo que tienen que saberlo por si los números les están dando realmente horrendos. Eh, el semiplano, en definitiva, 
se va a terminar dividiendo con una recta paralela a la que les dé el eje neutro, que atraviese el baricentro, y bueno, desde esa mitad del mundo hacia el lado del eje neutro va a tener que haber algo, y de la otra mitad del mundo va a tener que estar el centro de presión. Nada más que eso. Eh, digamos, no, no tiene mucho sentido meterse más en profundidad con esta definición. Entonces, con esto, estamos en condiciones de pasar al segundo ejercicio. Y les prometo que es el último con mi melodiosa voz. Entonces, nos van a pedir a nosotros que calculemos la tensión máxima, ¿sí? Este es al revés, no vamos a tener que dimensionar, sino que nos van a dar a nosotros el tipo de perfil que vayamos a tener. Eh, y nos van a pedir que encontremos la tensión máxima, el eje neutro, el centro de presión y la línea de fuerza. Los datos geométricos los van a tener en la diapositiva, pero son básicamente estos que están acá. Fíjense cómo acá ya la simetría del problema no existe más. Y como no existe más, la simetría horizontal al menos, ¿no? En términos del eje I no existe más. Y eso a nosotros en qué nos influye. ¿Se acuerdan que antes hablábamos del módulo resistente? Bueno, antes teníamos un módulo resistente porque era doblemente simétrico. Ahora vamos a tener dos módulos resistentes. Uno superior y otro inferior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el momento de inercia dividido esta distancia el momento, el módulo resistente superior, y de el momento de inercia hacia acá abajo va a ser el módulo resistente inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente esta distancia al ser más grande, a mí lo que me va a dar es un módulo resistente menor, porque el momento de inercia va a ser el mismo. Siempre es el mismo momento de inercia dividido a las distancias a fibras extremas. Como el, el WZ sí es simétrico respecto a los extremos, no pasa nada, ese es uno solo. En este caso en particular, además, nos aclaran que la carga PX, el esfuerzo, la carga axil, digamos, no está ubicada sobre el baricentro, sino que posee una excentricidad en el eje I de valor 3 centímetros. O sea, este problema de acá tiene una carga PX que está aplicada como por este lado. ¿Sí? A su vez, último dato que les resalto, nos dan el tipo de acero. ¿Sí? Y esto para nosotros, ¿por qué es importante? Bueno, porque el acero, eh, cuando tiene F y al lado el número de resistencia en me, megapascales. Entonces, eh, ¿qué quiere decir para nosotros? Perdón, en kilonewton sobre centímetro cuadrado, la resistencia. Entonces, esto quiere decir que esto resiste 36 kilonewton sobre centímetro cuadrado, lo que es igual a 360 megapascales, por ejemplo. Si nosotros quisiésemos chequear que verifique o no verifique, pero si fuese parte del enunciado, fijarse si verifica, lo usaríamos. En este caso no es parte del enunciado, así que con la tensión máxima estamos cubiertos. Y eso también es importante. A veces van a tener datos de más, porque uno va poniendo datos en los problemas y bueno, quedan algunos que terminan faltando o sobrando. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando la carga PX está excéntrica? Bueno, vamos a tener que hacer la excentricidad por la carga P, lógicamente. Y eso nos va a generar a nosotros un momento interno que también vamos a tener que analizar. ¿Sí? O sea, es otra flexión extra que vamos a tener para considerar el problema. ¿Que ¿Cómo va a ser considerada? Bueno, como esto está, como nuestra terna la adoptamos con el eje Y positivo hacia la izquierda, nuestra excentricidad es negativa. ¿Sí? Va hacia el lado negativo de Y. Entonces vamos a tener menos la excentricidad, por el valor de Px, que en este caso es de eh, tracción. Es menos menos 3, porque se acuerdan que antes habíamos dicho que todo esto va con su signo. Entonces, tenemos dos maneras de pensarlo. Una es de la parte algebraica, de poner menos menos 3, y otra directamente la cuestión netamente de interpretación física. Tengo una tracción de este lado, pongo mi manito, hago así, y me doy cuenta del momento me da positivo, y lo pongo como positivo. La que les quede más cómodo. Para mí es más fácil la de la manito, por eso lo voy a insistir mucho con la manito. Pero sé que hay gente a la que le resulta más fácil de la cuestión más algebraica y libertad de elección en este caso. Bien, entonces, paso inicial, trazar diagramas de características. Nada nuevo bajo el sol, tenemos una carga constante P, que nos va a dar el mismo, el mismo diagrama de esfuerzos axiales por todos lados. Tenemos una carga PZ en un extremo, que nos va a generar la carga PZ por la longitud, que va a ser 150 km y vamos a estar teniendo el momento Z producido por la carga PI, 
que va a ser de 24 kN. Y a esto a su vez, como recién veníamos viendo, vamos a tener que la excentricidad de la carga Px va a generarnos también un momento, que va a ser constante en este caso, porque nosotros vamos a asumir que la carga Pz se aplica en todo momento con esa excentricidad. Y ahí vamos a tener un diagrama constante de 18 kN. ¿Hay algo acá que les llame la atención? De esta parte sobre todo. ¿Tenés dos gráficos de momento en Z? Sí. Después y además... Que superponerlos. Bien. Y cuando lo superponga. Y por ejemplo, por ahí... No, no se va a anular. Pero se va a hacer más chico. El momento en Z producido por la carga PI es 24 negativo y el otro es 18 positivo. Entonces... Perfecto. Es como que... Nada, un esfuerzo está contrarrestando al otro. Perfecto. Eso es lo que nos pasa en este caso. Fíjense cómo, ya vamos a terminar de agarrar el ejercicio y hacer otra cosa, pero fíjense una cosa, esa pequeña excentricidad que nosotros veníamos viendo, eventualmente, a mí lo que me va a hacer es que estos 24 kilonewton metro del apoyo van a terminar reduciéndose a 6 kilonewton metro y estos 0 kilonewton metro del extremo van a terminar aumentando hasta 18. O sea que si yo nada más quisiese dimensionar a través de MZ, yo pasaría de tener la sección del apoyo como la más solicitada a tener la del extremo, que es totalmente antiintuitivo a lo que nosotros veníamos viendo en estabilidad 1, por ejemplo, donde tenías eh, que los extremos libres son, eh, de, tienen siempre esfuerzos ceros. Bueno, acá estamos viendo que quizás sí tengan esfuerzos locales, por culpa de dónde yo puse la carga. Igualmente, después ya vamos a ver el problema. Está claro que si yo paso de 6 o de 0 a 18 frente a 150 es medio difícil que termine dimensionando ese sector, ¿no? Pero si fuese un caso de una carga mucho más grande, podríamos llegar a estar en un problema. Pero bien, como bien dijo ese antes, superponemos los efectos del diagrama de momentos y llegamos a esta situación, en la que tenemos los 6 kilómetros metros y los 18 kilómetros metros. Por lo tanto, elegimos nuestra sección más solicitada, que vamos a elegir nuevamente el apoyo, por esto de los 150 kN metros, y nos dedicamos a trazar los diagramas de tensión. El esfuerzo axil va a ser, como decíamos antes, totalmente uniforme. El esfuerzo de momento MI va a tener esta forma, donde nuevamente, como yo estoy descomponiéndolo en una flexión recta, en dos flexiones rectas y un esfuerzo axil, fíjense que acá yo no pongo una sola fórmula grande en la que voy poniendo cosas. Yo agarro tres fórmulas pequeñas por separado para analizarlas y después superponer efectos, porque me lo permite el problema. Entonces, cargo el momento de MI negativo, ¿sí? Momento negativo, vamos a estar en este sector de acá. Entonces, cargo el momento de MI negativo. Y me pongo a ver que arriba me va a tener que traccionar, ¿sí? Pero a partir del baricentro. O sea que esto ya no es simétrico respecto a este eje. Porque el perfil no era simétrico respecto a ese eje. Y como yo me sigo basando en la hipótesis de deformaciones lineales, lógicamente el diagrama tiene que ser lineal. Y para el caso del perfil Z, fíjense cómo llega hasta el extremo del perfil. Que lógicamente acá no va a pasar nada. Pero en el extremo del perfil, sí, cambia. Digamos, este extremo no va a tener la misma solicitación que este extremo. ¿Y por qué nos va a importar esto? Y ahora empieza el baile. Vamos primero a encontrar el eje neutro. El eje neutro, de vuelta, planteamos la ecuación en la que igualamos a cero. Vamos a encontrar dos puntos que nos interesen a nosotros. ¿Por qué? Porque una recta se puede formar con dos puntos. Entonces para nosotros eso ya es condición suficiente. ¿Y qué mejor manera de encontrar una recta que igualando cosas a cero y dejando que alguna de las dos sea cero? Entonces... ¿Cuál es el modo rápido de encontrar dos coordenadas? Bueno, primero planteemos que la coordenada Z sea cero, entonces encontraremos el punto sobre el eje Y, que a nosotros nos pueda resultar de interés. Entonces, como igualamos a cero, terminamos despejando de, esta, como de esto que estamos teniendo acá, este término se va a cero, entonces pasamos el N sobre A al otro lado. Estamos teniendo acá y despejamos el valor de Y, que nos da 41,4 centímetros. Y lo mismo cuando tenemos el valor de Z. Pasamos para el otro lado del N sobre A, dividimos, multiplicamos, y nos da 14 centímetros. Y eso entonces, como ya tenemos dos puntos, lo podemos plasmar en un gráfico. Tenemos acá la coordenada I y acá la coordenada Z, recta. Así, a lo bruto. No nos importa nada, recta. 
Puede llegar a darse, en algún, eh, cuando estén rindiendo el parcelito, que de hecho, fíjense acá, ya 41, 4 y 14, son números que son generalmente más grandes, sobre todo para las proporciones que tiene el perfil. O sea, quedan como en extremos bastante extraños, y a veces les puede llegar a pasar que no les dé la hoja para dibujar. Bueno, traten de apelar a la creatividad. Eh, cuanto más precisos sean en el dibujo, lógicamente mejor. ¿sí? Pero esto no es una lámina de medios. No les vamos a pedir a ustedes que se pongan a poner milimétricamente la escala de la línea neutra, sino que más o menos sea algo que sea coherente con el problema. Respeten las condiciones mínimas de las que estábamos hablando antes. Que el centro de presión les quede en el semiplano opuesto, por ejemplo. Que los signos de estos valores de coordenada sean más o menos los lógicos. Eh, cuestiones así. Digamos, no, no se maten en hacer el dibujo, pero sí que hace un dibujo claro. Y ahora todos ubicamos la línea de fuerzas, que era lo otro que nos había quedado de parte del problema. Entonces, nosotros tenemos el eje neutro y la línea de fuerzas nos la va a determinar en este caso. Eh, perdón, la línea de fuerzas ya la teníamos determinada de antemano. No es que la vamos a ubicar, la estamos dibujando porque la estamos dibujando. Pero la línea de fuerzas en realidad ya la teníamos determinada por lo que es la composición de estas dos fuerzas. ¿Sí? Del PZ y del PI la podemos hallar vectorialmente. Bien. Entonces, eh, a partir del centro de presiones, la línea de fuerzas tiene que contener al centro de presiones, vamos a hallar el centro de presiones, y lógicamente el baricentro forma siempre parte de la línea de fuerzas. ¿Por qué es el baricentro? Lo tenemos que querer como vino. Entonces vamos a hallar el centro de presiones y lo vamos a unir con una recta con el baricentro y esa va a ser la línea de fuerza. Y por último hallamos el diagrama de tensiones totales. Y para esto sí, esta es la parte más caótica del tema de flexión, en donde los dibujos dejan de ser bellos y donde pasan a ser realmente horrendos. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque eh, el diagrama de tensiones se dibuja siempre perpendicular al eje neutro. ¿sí? Fíjense por qué resalto que perpendicular al eje neutro. Porque acá la línea de fuerzas y el eje neutro no forman un ángulo de 90 grados. ¿sí? Entonces no es lo mismo que ustedes lo dibujen paralelo a la línea verde que que lo dibujen perpendicular al eje neutro. ¿sí? Tiene que ser perpendicular al eje neutro. Y acá sí apelamos a que usen aunque sea... Eh, no sé, una escuadra, por lo menos, para que les quede un ángulo de 90 grados. Eh, entonces, vamos a dibujar esta recta perpendicular al eje neutro, que para nosotros va a terminar, eh, perdón, sí, perpendicular al eje neutro, que para nosotros va a ser la sección en posición original, por así decir, que en lugar de verla desde el eje Z o desde el eje Y, la vamos a ver desde esta posición perpendicular al eje neutro. Vamos a marcar nuestro punto cero, y acá nos va a importar bien el valor de las tensiones que teníamos en este vértice de acá y en este vértice de acá. Que era lo que les había resaltado antes cuando habíamos visto estos diagramas. ¿sí? No va a ser lo mismo esta tensión que esta tensión. Tengo que correr esto porque, Que esta tensión. Y lo mismo que aplica para acá. Esta tensión que caiga sobre el MZ no va a ser la misma que, que esta tensión. ¿Sí? Y esto es importante porque es lo que nos va a terminar haciendo asimétrico al diagrama en muchos aspectos. ¿Sí? Porque tenemos, por un lado acá vamos a tener que sumar estas dos, y por otro lado acá vamos a tener que sumar estas dos. Son valores distintos. No se los lleven puesto porque eso también es importante a la hora de resolverlo. Y eso va a determinar... Está bien, de vuelta. Como nosotros les pedimos el dibujo a escala, no, no es que les va a determinar si está bien o mal hecho el diagrama. Pero si ustedes lo quisieran hacer a escala, por el motivo por el que fuera, les terminaría quedando eh, que no, no tiene ningún tipo de sentido. Ah, ya. Ahí está. Entonces, sumamos los valores de cada uno de los vértices por superposición de efectos, los que sean positivos como positivos, los que sean negativos como negativos. En este caso, como la atracción es positiva, por ejemplo, nosotros vamos a estar teniendo acá el negativo del esfuerzo de, de flexión que teníamos vertical. Y acá vamos a tener el positivo del esfuerzo de tracción, eh, por ejemplo. Entonces, acá el valor que dé. Entonces, como observación, 
que el de alma tercera se dibuja eh, perpendicular al eje neutro. Y ya encontramos entonces el punto más solicitado de nuestra sección, que es este vértice de acá arriba. Que un poco lo podíamos sospechar antes, pero ahora tenemos la confirmación. E igualmente tampoco era tan claro que fuera ese, porque acuérdense que, por ejemplo, por el momento de I, teníamos una tensión mucho mayor de compresión acá abajo que de tracción acá arriba. Entonces, este es el resultado al que llegamos. Eh, como no ganábamos nada adivinando, hicimos las cuentas y llegamos a, a un buen valor y a un buen resultado, algo en lo que podemos confiar. Entonces, como el punto más solicitado recibe mayores tensiones positivas, nosotros vamos a pasar a plantear, ahora sí, mediante la ecuación original, cuál va a ser nuestra tensión en ese punto. Nuestra tensión máxima va a ser el esfuerzo axil dividido la sección, más el momento I dividido el momento de inercia por eh, la distancia entre el baricentro y el punto este más solicitado, ¿sí? porque estoy eh, utilizando la, la variable el punto Z, más, el, no el más alejado en este caso, sino el que está hacia arriba, que es el que me toca. También podría haber usado el WZ superior, WI superior, perdón. Menos, en este caso, bueno, lo que corresponde al momento Z. Y con eso llegaremos a un resultado determinado y será nuestra tensión máxima, que era lo que nos pedía el enunciado originalmente. ¿Qué es menor en particular? Esto no nos lo pedían enunciado, pero también lo podemos hallar. ¿Qué es menor a la tensión admisible? Que eran 36 kN por centímetro cuadrado dividido el factor de seguridad de 1.6. Coeficiente de seguridad es un método que nosotros todavía aplicamos en la materia porque nos parece que es claro, nos parece que es directo y que no le genera mayores complicaciones. Este es un método que ya no se usa más en particular, o mejor dicho, se sigue usando, pero es de reglamentos viejos. No es de los reglamentos actuales. Los reglamentos actuales, ya van a ver en otras materias hasta qué es un reglamento, porque para ustedes son un reglamento, es un librito que viene en el Ludomatic para saber quién tira el dado primero y quién arranca sacando un muñequito. Eh, en este caso, sepan que existe algo que se llama reglamentos, que es lo que nos dicen nosotros con qué tenemos que cumplir cuando hacemos una estructura, eh, y ya no tienen más estos coeficientes de seguridad. Pero como noción general, nos sirven bastante y nos van aproximando. Y dicho esto terminaría la parte de los ejercicios iniciales de la, de la clase y nos podríamos ir a un intervalo.